Yenta Info Channel, Ungle, Unboard and Varigari Kirade. Nama Niki Pakapora topic on the Padina, Geography, Solar System, the Padipan Pakaporo. Solar System Paka Pimradi, some definitions on a Pagum. So upper Pada, Solar System, the Lerga, over concept on Amoke, Purio. So Solar System, the Paka the Munadi, first in the Volagamana, the Brabanja Dalana, Brabanja Menbadi, Cosmology in Amosolo, Brabanja the Petipedia Padipundi, Cosmology. Cosmology of Dingerde. In the Ulakatirula, Anith Vanavir Purgal Patti Padigre, cosmology. The cosmos Abdigra Varta, the cosmology in Ravata, Tonici. Send the Ulakamana de Pair and Dum Abdindra, Urupurlina Lana, Pair and Dum, other Kula or Andam Merkade, Pair and Dum Gur, the universe in Solala, other Kula, Andam Solra, Andam another galaxy in my English La Solranga. So galaxy Abdigre, Nere galaxy circuit, and the Pair and Dum Gur, the Ore or Pair and Dum, other Yenatra galaxy circuit. And the inner galaxies are the Milky Way Galaxy. Palvali and Dumgurdu, one Milky Way Galaxy. That's the Agas Ganga. Agas Ganga is the Agaya Ganga. Yes, that's the Agaya Ganga. That's the Agaya Ganga. That's the Agaya Ganga. That's the Agaya Ganga. Ganga. That's the Agaya 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 Agas Ganga and Ravati, Pine Batta Matanga. So Agas Ganga Abdin Patina, Milky Way Galaxy Abdinamo Solala, Milky Way Galaxy, Pal Valley Andam. So on the parent of the Gulara, Milky Way Galaxy Singer or Andam Mirkade, Pal Valley Andam, other Kulara on the Patina, Naray in at a family, Sada, in at a Kudumangal Rig, other over Kudumunda, Sun family and the Solapadi in Ray, Suri Kudumum. Suri Kudumum, solar system soli solala, Suri Kudumum and Solala, solar system soli solala, and the solar system la. Yet to Kolgal Rigade. Yet to Kolgal Rigade. Yet to Kolgal Rigade. Adala or Kolda Nama, Bumi. And the Bumi Patina Padikara Padipena Solona, Geography in Solona. Geography. Allow the Puvi Yel Solona. Puvi Yel Abdinana. Bumiki male Ulla Anit the Portugal Patri Padigade. Geography. Bumiki Ulla got a Portugal Patti Padigade on the Patina. Geology. Geology and Badu Bumik Ulla got a Portugal Patti Padigade. Bumiki Veli Lerka. Portugal Pati 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 Geography Abdinger over concept in a Teliva, the Rigano, so upon the mother in the Solra, Ulagaman of the pair and dumb universe, Adula in the end at a galaxy circuit, allow the undangal rigid, Adula were under now, Paul Valley and dumb in the Solar Pati Indra, Milky Way Galaxy, and the Milky Way Galaxy Gula around the Rigurus, the end at a family circuit, Adurna, Sun family, other solar system, Soli Solra, solar system the Gula yet to Kolgal Rigid, and the yet to Kolgal over Kolda, booming Gurus in a mother. So, now, we have to do this. 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 We have to do Solar system is வந்து same as the solar system. The order is the same as the solar system. The solar வந்து is the same Mercury the Mercury and Bade, Romania to the Kadavul Solranga. Mercury and Bade, Romania to the Kadavul Solranga. For Mercury Caparum, Namavelli, Venus. Venus and Gerde, Romania, Pen Kadavala Patti Solda, Venus, Villi. Other Capar Ergerden, Amala Muna, the Cold on the Nama, Boomi Rigade, other than the Arikulanda, Patata Lavandan, Italia Patagonga, Boomi, Muna, the Ergerden, the Boomi, other Capar and Allah, the Mars and the Solapati in the Savai, Romania, Port Kadavala, Mars and Solranga, other the Ainda Vadaka Ergerde, Vialan, other Jupiter. Jupiter and Angela Tala Solranga, are the Aravada Irikar the Patina Saturn, are the Sunny in the Tamil and Mosolana, Sunny, Allah, Saturn the Sola, Yelavada Irikaragam, Uranus, Uranus and Uranus and the Tamilian Solro, Angela Uranus and the Solro, Apro Yetavada Irikaragaric pair when the Patina, Neptune, in the Sola Patina, yet to Gregal in the day. Nama Palay Bukalana, sir, and one but the Kolgal in the day, Ning Yetta bin Solra, Palay Patal, Patishola in a Gagla, Munna Ningas on Nanitamari, one but the Kolgal Rig, other one but the Kol and get Sola Patina, Bluto, and the Niki, Kulla. International Astronomical Union. Agila India Vani Agila Ulaga Vani Kalagam and Bazana Panir Ganga and Kulakol list of Chiranga. 
இப்போ நம்ம நிறைய பேர் கேட்பாங்க சார் குள்ளக்கோல் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஏன் குள்ளக்கோல்களை வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டால் தெரியாது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது குள்ளக்கோலில் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் அது மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனுடைய டெஃபனேஷன் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம டெஃபனேஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி சூரியன் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் சூரியன் என்பது ஒரு நட்சத்திரம் சூரியன் என்பது ஒரு நட்சத்திரம் நட்சத்திரம்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வானில் உள்ள எந்த ஒரு பொருள் தானாக ஒளிரக்கூடிய தன்மை உள்ளதோ அது வந்து நம்ம நட்சத்திரம் இங்கிலீஷில் ஸ்டார்னு சொல்கிறோம் அப்போ சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் என்னன்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பிராக்சிமா சென்ச்சுரின்னு சொல்கிறோம் எப்படி பால்வெண்ட பால்வெளி அண்டத்திற்கு அருகில் உள்ள அண்டத்தின் பெயர் ஆந்திரமேடான்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி சூரிய குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் என்னென்னு சொல்ல சொல்கிறோம் பிராக்சிமா சென்ச்சுரின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ச்சுரி பிராக்சிமா சென்ச்சுரிங்கிறது ஒரு ஸ்டார் எப்படின்னா நான் இப்போ சொன்னது மாதிரி ஸ்டாருக்குனுடைய டெஃபனிஷன் என்ன தா வான்வெளியில் தானாக ஒளிரக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் நாம் என்னென்ன சொல்லலாம் ஸ்டார்னு சொல்லலாம் அல்லது நம்ம தமிழில் நட்சத்திர நட்சத்திரம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்புறம் அதுக்கு நட்சத்திரத்துக்கு உள்ளார அதாவது சன் என்பது ஒரு நட்சத்திரம் அதற்கப்புறம் வந்து நம்ம கோள்கள்லாம் இருக்குது கோள்களினுடைய டெஃபனிஷன் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோள்களினுடைய டெஃபனிஷன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அது ஒரு கோல வடிவில் இருக்குது இருந்தால் கோல் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கோல வடிவில் கோல வடிவத்தில் இருந்தால் அது வந்து ஒரு கோல் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா அது சூரியனை சுற்றினா அது ஒரு கோல் சூரியனை எப்படி சுற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீள்வட்ட பாதையில் எலிப்ஸ் எலிப்டிக்கல் பாத்தில் வந்து சுற்றுறோம் அதாவது நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றினா தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு கோல்னு சொல்கிறோம் எலிப்டிக்கல் பாட்டில் வந்து சுற்றினா மட்டும் பார்த்தாது அது சரியான திசையில் சீரான வேகத்தில் சுற்றணும் அதுதான் வந்து என்னது கோலுங்கிற டெஃபனிஷனுடைய கோல்களினுடைய டெஃபனிஷன் சரிங்க சார் இப்போ ப்ளூடோ ஏன் சார் கோல்லேருந்து சு எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா ப்ளூட்டோங்கிறது இன்றைக்கி வரையுமே நம்ம சூரியனை வந்து நீள்வட்ட பாதையில் தான் சுற்றுது ஆனால் கடைசி ஒரு பாயிண்ட்டினுடைய டெஃபனிஷன் மட்டும் அதில் ஷூட் ஆகலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நீள்வட்ட பாதையில் தான் சுற்றுது ஆனால் சீரான பாதையில் சுற்றலை அதனுடைய பாதையை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது ஃபஸ்ட் இந்த ரொட்டேஷனில் சுற்றும் மீண்டும் கொஞ்ச நாள் போனோடய இந்த ரொட்டேஷனில் சுற்றும் மீண்டும் இந்த ரொட்டேஷனில் சுற்றும் அது வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ரொட்டேஷனில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த சீரான பாதையை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ப்ளூட்டோவை ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கோள்கள் இல்லை டுவாஃப் பிளானட் குள்ள கோல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடறாங்க சரிங்களா அப்போ கோள்களுக்கும் குள்ள கோள்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் குள்ள கோள் அப்புறம் குறுங்கோள்கள் ஒன்று இருக்குது நமக்கு தெரியும் செவ்வாய்க்கும் வியாழன் செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையில இருக்கிற கோள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுங்கோள்கள் சொல்கிறோம் குறுங்கோள்கள் அல்லது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுனா செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கு இடையில தான் இருக்குது செவி குறு குறுன்னு இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையில செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையில என்ன இருக்கு குறுங்கோள்கள் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்கிறது அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸும் சூரியனை தான் சுற்றி வருது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸும் சூரியனை தான் சுற்றி வருது நீள்வட்ட பாதையில தான் சுற்றி வருது ஏன் சார் அது வந்து குறுங்கோள்கள் நீங்கள் சொல்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கோல வடிவம்ல இல்லை எது அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் என்பது கோல வடிவம்ல இல்லை நீள்வட்ட பாதையில தான் சுற்றுது ஆனால் ஒரு சில ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஒரு சில குறுங்கோள்கள் அதனுடைய பாதையை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பதனால் அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றது இல்லை கோள்கள்னு நம்ம சொல்றது இல்லை சரிங்களா அது அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணைக்கோள்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கு பூமியினுடைய ஒரே ஒரு துணைக்கோள் என்ன நிலவு நிலவு வந்து திங்கள் சொல்லலாம் சந்திரன் சொல்லலாம் மூன்று சொல்லலாம் ஸோ பூமியினுடைய துணைக்கோள்கள் என்பது இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அது ஏன் துணைக்கோள் அப்படின்னா சூரியனை சுற்றினா கோள் அந்த கோளை சுற்றினா அது துணைக்கோள் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்க சார் நான் ஒன்று ஜென்ரலாக ஒன்று கேட்குறேன் இப்போ நிலவு வந்து எப்படி நம்ம பூமியை சுற்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக பூமியை சுற்றுகிறது நிலவானது பூமியின் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக சுற்றுகிறது அந்த எட்டு கோள்களும் சந்திர அதாவது சூரியனினுடைய சூரியனினுடைய ஈர்ப்பு விசையினால் அந்த பாதையில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அது வந்து கோள்கள் இது வந்து துணைக்கோள் நான் ஒன்று கேட்குறேன் அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்த நெஃப்டியூனே வந்து சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசையினால் சூரியனை சுற்றும் பொழுது நிலவு வந்து ஏன் வந்து பூமியை சுற்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவு ஏன் திடீர்னு போய் சூரியனை ஏன் சுற்றக்கூடாது நிலவு அதாவது மூணு வந்து ஏன் வந்து சூரியனை வந்து நம்ம சுற்றக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனினுடைய இந்த ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சூரியனினுடைய சூரியனினுடைய ஈர்ப
பூமியை சுற்றுவதற்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நாட்களும் எடுத்துக்கிறது அப்ப சந்திரனின் மறுபக்கத்தை முதன் முதலாக படம் எடுத்த ஒரு செயற்கைக்கோள் என்னன்னா லூனார் த்ரீ என்று சொல்லுகிறாங்க நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல அந்த லூனார் த்ரீ என்கின்ற செயற்கைக்கோள் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம சந்திரனுடைய மறுபக்கத்தை வந்து புகைப்படம் எடுக்குது அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சந்திரனுடைய தற்சுழற்சி அதாவது சூரியனை சுற்றும் அதாவது சாரி நம்ம கோள்களை சுற்றும் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நாட்கள் அந்த செயற்கைக்கோள் வந்து லூனார் த்ரீ அப்ப த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல அந்த செயற்கைக்கோள் வந்து மறுபக்கத்தை எடுத்து காமிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ அந்த டெஃபனிஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் சன்னுனா என்ன அது உயிர் தானாக உழிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து நம்ம ஸ்டார்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கோள்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் துணைக்கோள்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் குள்ள கோள்கள்லாம் நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து மீட்டியர் ராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க விண்கற்கள் மீட்டியர் ரைட்ஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது மீட்டியர் ரைட்ஸ் சொல்கிறாங்க மீட்டியர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மீட்டியர் ரைட்ஸ் மீட்டியர்ஸ் அடுத்து மீட்டியோ ரைட்னு சொல்கிறாங்க மீட்டியோ ரைட்ஸ் என்னென்னா விண்கற்கள் மீட்டியோ ரைட்ஸ்னா விண்கற்கள் அப்போது விண்கற்கள் அந்த சூரிய குடும்பத்தை சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அந்த மீட்டியர் ரைட்ஸ் வந்து இந்த பூமியினுடைய அந்த பூமியினுடைய அந்த அஸ்ன அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வந்தால் அது மீட்டியோ மீட்டியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க மீட்டியோ ரைட்ஸ் வந்து பூமியினுடைய அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வந்தால் மீட்டியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது விண்கற்கள் அது வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க பூமிக்கு உள்ளார வந்தது என்னன்னு சொல்றோம் அது வந்து அது வந்து எரியும் அது வந்து பூமியின் வந்ததுனால அந்த உராய்வு விஷயின் காரணமாக எரியக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படி எரிஞ்சு கீழே பூமிக்கு உள்ள விருந்தது வந்து விண்கல் நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் அது மீட்டியோ ரைட் சொல்றோம் மீட்டியோ ரைட் அது வந்து விண்கல் பூமியில விழுந்தா விண்கல் நான் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி எரிமலைக்கு உள்ளே உள்ளே இருந்தால் மேக்மா வெளியில் வந்தால் லாவா உள்ளே இருந்தால் மேக்மா வெளியில் வந்தால் லாவாவோ அந்த மாதிரி அந்த மீட்டியோ ரைட்ஸ் அந்த எரிக்கற்கள் மீட்டியோ ரைட்ஸ் என்பது எரிக்கற்கள் பூமிக்கு உள்ள அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ள வந்தால் மீட்டியோ ரைட் மீட்டியோ மீட்டியோர்ஸ் பூ அந்த பூமிக்கு உள்ள உள்ள தான் மீட்டியோ ரைட் அந்த ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும் இதில் ஒன்று ஒன்று இன்னொன்று சொல்லாமல் விட்டுருக்கேன்னா என்னென்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க காமட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது எரி நட்சத்திரம்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது வால் நட்சத்திரம் எல்லாம் அந்த எரி நட்சத்திரம் தான் வால் நட்சத்திரமாக மாறுது எப்படின்னா சூரியனை நோக்கி அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகும் பொழுது அந்த சூரியனுடைய அந்த வெப்பத்தின் காரணமாக அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் டெயில் மாதிரி தோணும் அது வந்து அதனால இது ஒவ்வொரு கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க சூரியனை நோக்கி அந்த தலைப்பகுதியையும் வால் பகுதி சூரியனினுடைய எதிர் திசையில் எதிர் திசையில அமையும் சோ இது இந்த கான்செப்ட் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப பிரபஞ்சத்தை பற்றி படிக்கிறது காஸ்மாலஜி பூமியை பற்றி படிக்கிறது ஜியாகிரபி உள்ள படிக்கிறது ஜியாலஜி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மின்னலை பத்தி படிக்கிறது ஃபுல்மினாலஜி ஃபுல்மினாலஜி என்பது மின்னலியல் அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்ல அது மின்னலை பத்தி படிக்கிறது சந்திரனை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் சந்திரனை வந்து லூனார்னு சொல்றோம் கிரேக் வர்ல லூனார்னு சொல்றோம் சந்திரனை பத்தி படிக்கிறது செலனாலஜின்னு சொல்றோம் சந்திரனை பத்தி படிக்கும் படிப்பு செலனாலஜி அது கதிர் வீசலியல் ஒண்ணு இருக்குது அது என்னன்னா ஏரோலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஏரோலஜி என்பது கதிர் வீசலியல் சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த பேசிக்கான டெபனிஷன்ஸ் எதை பத்தி என்ன படிக்கணுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் செலனாலஜிங்கிறது எதை பத்தி படிக்கிறது சந்திரன் பத்தி படிக்கிறது அதே மாதிரி ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரின்னு ஒண்ணு இருக்குது ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரி அதாவது புவி மைய கோட்பாட்டை முதன் முதலில் கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோஃபர் நிக்கஸ் கோஃபர் நிக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானமியினுடைய தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ்ட்ரானமினா என்ன சார் சார் நீங்கள் காஸ்மாலஜி சொன்னீங்க ஜியாகிரபி சொன்னீங்க ஜியாலஜி சொன்னீங்க செலனாலஜி சொன்னீங்க ஃபுல்மினாலஜி சொன்னீங்க இப்போ சொன்ன ஆஸ்ட்ரானமினா என்னன்னு நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறது எனக்கு புரியுது ஆஸ்ட்ரானமினா என்னென்னா ஆஸ்ட்ரானமினா என்னன்னா பூமிக்கு மேல இருக்கிற அனைத்து கோள்களையும் விண்பொருள்கள் பத்தி படிக்கிறது ஆஸ்ட்ரானமின்னு நம்ம சொல்றோம் பூமிக்கு மேல இருக்கிற பூமிக்கு மேல இருக்கிற விண்கற்கள் கோள்கள் இந்த இதை பத்தி எல்லாமே படிக்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் என்னன்னு சொல்றோம் ஆஸ்ட்ரானமின் சொல்றோம் அதை அதை வச்சுதான் நம்ம ஜோதிடவியல் தோண்டி இருக்குது ஆஸ்ட்ராலஜின்னு நம்ம சொல்றாங்க ஜோதிடவியல் ஸோ ஆஸ்ட்ரானமினோட ஃபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஃபர் நிக்கர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க அவதான் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது புவி மைய கோட்பாடு அது என்ன சார் புவி மைய கோட்பாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து கோள்களும் சாரி ஹீலியோ ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரினா சூரிய மைய கோட்பாடு ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரினா சூரிய மைய கோட்பாடு அனைத்து கோள்களும் சூரியனை தான் சுத்துது அனைத்து கோள்களும் சூரியனை தான் சுத்துது இது ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரி இன்னொன்று ஒன்று இருக்கு ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி
கச்சரேகை அது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா காலநிலையை பேஸ் பண்ணிக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி அதாவது கடகரேகை வந்து பூமியினுடைய அதாவது இந்தியாவின் குறுக்காக பாய்க்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஜியோகிராஃபியில் அது வந்து எதுக்குன்னா காலநிலையை பொறுத்து அமைக்கிறது தீர்க்கரேகை என்பது டைமுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் ஜீரோ டிகிரி தீர்க்கரேகை எங்கே இருக்குன்னா கிரீன் விச் தீர்க்கரேகை நம்ம இந்தியாவினுடைய ஹையஸ்ட் இந்தியன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எங்கே இருக்குன்னா அலகாபாத்தில் இருக்குது எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸில் வந்து அலகாபாத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் ஜியோகிராஃபியில் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் டிஎன்பிசி அண்ட் யூபிஎஸ்சியில் இது கட்டாயமாக இது ஒரு கேள்வியில் கேட்க வெளிப்படுகிறது <laughs> ஸோ அது மாதிரி அணுக்கரு பிளவுக்கு வந்து அதிக ஆற்றல் வெளிப்படுமா அணுக்கரு இணைவுக்கு வந்து அதிக ஆற்றல் வெளிப்படுமான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சூரியனில் இருந்து அணுக்கரு இணைவின் மூலம் தான் அதிக ஆற்றல் வெளிப்படுவதனால் அணுக்கரு இணைவின் மூலம் தான் சூரியனில் இருந்து ஒழிக்கதிர்கள் நமக்கு பூமிக்கு வருகிறது அதன் காரணமானது வந்து என்ன ஒளிச்சிதறல் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஒளிச்சிதறல் என்பது சூரியனில் இருந்து பூமிக்கு பூமிக்கு வருகின்ற அந்த ஒளி வந்து எப்படி வருதுங்கிறது அதுதான் காரணம் அது வரத்துக்கான டைம் எட்டு நிமிடங்கள் பதினேழு வினாடிகள் அது காரணமாக நம்ம அந்த டைம் எடுத்துக்குது பூமிக்கு வரதுக்கான டைமிங்கு ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ கோள்கள் பற்றி முதல்ல வரப்போகிறோம் புதன் கோள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ புதன் கோள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூமியானது எப்படி தோன்றி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு நிறைய தியரிஸ் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு வந்து அப்படி ஒரு தியரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேங் தியரி பிக் பேங் தியரின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க பிக் பேங் தியரி அப்படின்னா என்னென்னா பெரு வெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன வெடிப்பு கொள்கை பெரு வெடிப்பு கொள்கை பிக் பேங் தியரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பெரு வெடிப்பு கொள்கையின் மூலம் இந்த உலகமானது தோண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அதை சோதிச்சு பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்வின் ஹபில் அப்படிங்கிற ஒரு எட்வின் ஹபில் அப்படிங்கிற யுஎஸ்ஏனுடைய நாசா நேஷனா தெரியும் நேஷனல் ஏரோநாட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறாங்க அதுதான் நாசா நமக்கு எப்படி இஸ்ரோ இருக்கோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கோ இஸ்ரோ இருக்கோ அந்த மாதிரி நாசா இருக்குது ஸோ அங்கே எட்வின் ஹபில் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலைடர் லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலைடருங்கிற கருவியின் மூலம் மே முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சோதிச்சு பார்த்துருக்காங்க அப்படி சோதிச்சு பார்த்ததுல காஸ்மிக் கதிர்கள் வெடிப்பு அதுதான் பிக் பேங்குன்னு சொல்றாங்க அதன் வெடிப்பின் மூலம் தான் இந்த உலகமானது தோன்றியதாக அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து வானவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து இது பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியதான காரணம் அது முதன் கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியை பார்க்க போகிறோம் சாரி முதன் கோள் வந்து புதனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் புதன் என்ன என்பது வந்து மிகவும் ரெண்டாவது வெப்பமான கிரகம் முதல் கோள் இரண்டாவது வெப்பமான கிரகம் இதனுடைய மைய பகுதி வந்து உருகிய நிலையில் இருக்கும் ரோமானிய தூதுக்கடவுளுடைய பெயரால் மெர்க்குரி மெசஞ்சர் என்பது மெசேஜ் தான் நமக்கு எப்படி மெசேஜ் சொல்றோம் மெசஞ்சர் என்பது மெசஞ்சர் அதாவது மெர்க்குரி நம்ம சொல்றோம் மெசஞ்சர் மெர்க்குரி நம்ம சொல்றாங்க புதனை அடுத்தது இருக்கிற கோள் வந்து ரெண்டாவது கோள் ரெண்டாவது கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி மிகவும் வெப்பமான கிரகம் வந்து வெள்ளி மிகவும் வெப்பமான கிரகம் வெள்ளி ஏன் சார் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் புதன் இருக்கு ஏன் வந்து அது வெப்பமா இல்லைன்னா அங்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லை மிகவும் வெப்பமான வாயு நம்ம மூக்கின் அருகில் விரல் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெளிவிடப்படும் வாயு வந்து வெப்பமான வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு அது வெப்பமான வாயு அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து வெள்ளியானது அந்த இருக்கிற எட்டு கோள்களையும் மிக வெப்பமான கோள் வந்து நம்ம வெள்ளின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நாம் வாழும் பூமி வந்து ப்ளூ பிளானட்னு சொல்கிறோம் நம்ம பூமியை மட்டும் ப்ளூ ப்ளூ பிளானட்னு சொல்லலை எட்டாவது கோளா நான் என்ன சொன்னேன் எட்டாவது கோளானா நெப்பியூன் ஒன்று ஒன்று சொன்னேன் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கான கடவுள் ரோமானிய கடவுளுக்கான கடவுள் அதுவும் வந்து ப்ளூ பிளானட் தான் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் அதாவது சி இருக்கிறதுனால கடல் இருக்கிறதுனால நம்ம பூமியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வான்வெளியில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது நீல நிறமாக தோன்ற தோற்றம் அளிக்கும் அடுத்து நாலாவதாக இருக்கிறது வந்து ரோமானிய போர்க்கடவுள் மார்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாலாவது கிரகம் ரோமானிய போர்க்கடவுள் அது மார்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நாலாவது அந்த மார்ஸ் வந்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு திடக்கோள்கள் தான் இப்போ அந்த கோள்கள் எட்டு கோள்களை நாலு நாளாக நம்ம பிரித்து நம்ம சொல்கிறோம் எட்டு கோள்களை நாலு நாளாக பிரித்து நம்ம சொல்கிறோம் முதல் நாலு கோள்கள் வந்து திடக்கோள்கள் டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்னு சொல்லுவோம் என்ன பிளானட் டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட் அல்லது திடக்கோள்கள் சொல்கிறோம் அடுத்த நாலு கோள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசியஸ் பிளானட் வாயு கோள்கள் அல்லது ஜோவியன் பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவோம் நாலாவது அடுத்த நாலு கோள்கள் என்ன ஜோவியன் பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரி முதல் நாலு கோள்கள் திடக்கோள்கள் இப்போ திடக்கோள்கள்ங்கிறத பார்க்கறதுக்கு இன்னொரு கான்செப்டை நீங்கள்
எந்த நாலு கோள்கள் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் என்ற வாயு கோள்கள் கேசியஸ் பிளானட்ஸ் சொல்ற அந்த நாலு கோள்கள்ல மனிதன் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலை இருக்காது ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த திடக்கோள்கள் நாலு இருக்கு ஏன் சார் புதனுக்கும் வெள்ளிக்கும் நம்ம வந்து ஏன் சார் நம்ம அனுப்புற செயற்கை கோள்கள் அனுப்புறது இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புதன் வெள்ளியும் சூரியனுக்கு அருகாமையில் இருக்கிறதுனால நம்ம அது மிக வெப்பமான கிரகமாக இருக்கிறதுனால அங்க மனிதன் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலை இருக்காது மனிதன் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலைகள் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்னு வந்து செவ்வாய் இன்னொன்று வந்து நம்மளுடைய துணைக்கோளான நிலவு ஸோ அதனால தான் நம்ம செயற்கை கோள்கள் அந்த அதிகமாக இந்த ரெண்டு இதுக்கும் நம்ம வந்து அனுப்பிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணாவது என்ன சொல்லியிருக்கேன் பூமியை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கேன் பூமி வந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்திருக்கிறது ஏன்னா டிஎன்பிசியில் நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சார் இந்த இருபத்தி மூன்று டிகிரி வச்சு அதாவது பூமியானது அந்த இருபத்தி மூணு டிகிரி சாய்ந்திருப்பதனால் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுது இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்திருப்பதனால் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது தன்னைத்தானே சுற்றுவதனால் இரவு பகல் ஏற்படுகிறது அது சூரியனை சுற்றி வருவதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகிறது இந்த விஷயங்கள் நான் டிஎன்பிசியில் கட்டாயமாக கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பூமியை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் அடுத்து இருக்கிறது வந்து செவ்வாயை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் செவ்வாயிங்கிறது ரோமானிய போர்க்கடவுள் பற்றி சொல்கிறது செவ்வாய் வந்து சிவப்பு நிற கோள்கள் சொல்றோம் ஏன் அப்படி நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அதாவது இரும்பு ஆக்சைடு சாரி இரும்பு ஆக்சைடு ஒண்ணு இருக்கு இரும்பு ஆக்சைடு இருப்பதனால் அது சிவப்பு நிற கிரகமாக இருக்கிறது அடுத்து செவ்வாய் கிடைத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாழன் இருக்கிறது வியாழன் வந்து மிகப்பெரிய கேஸியஸ் பிளான்ட் சொல்றோம் கேஸ் ஜேண்டு சொல்றாங்க அதாவது காற்று பூதங்கள் ரெண்டு கோள்கள் சொல்றோம் அந்த நாலு கோள்கள் எந்த கோள்கள் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன்ல வியாழனும் வியாழனும் சனியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஜியண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் சார் கேஸ் ஜியண்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த எட்டு கோள்களில் மிகப்பெரிய கோள்களில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோள்கள் வியாழன் ஃபஸ்ட்டு பெரிய கோள்கள் வியாழன் ச அடுத்த பெரிய கோள் வந்து சனி இந்த ரெண்டு கோள்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா கேஸ் ஜியண்டுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்த நாள் யுரேனியஸும் நெப்டியூனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நம்ம சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறது ஐஸ் ஜியண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படி ஏன் அப்படி ஐஸ் ஜெண்டுன்னா சூரியன்லேருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கனால அங்கே எப்பயுமே மைனஸ் டிகிரியில் குளிரான நிலையில் இருக்கனால யுரேனியஸும் நெப்டியூனும் மிக குளிரான கிரகங்கள் என்று நம்ம அந்த ரெண்டு கிரகங்களை சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியாழனில் வந்து நீர் நீர் இருப்பது அதாவது என்ன சொல்கிறது வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த வியாழன் கிரகத்தில் இருக்குது மிகப்பெரிய கோள் வந்து வியாழன் அதனுடைய மிகப்பெரிய துணைக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேனிமேடுன்னு சொல்கிறாங்க கேனிமேடு என்பது வியாழனுக்கு மட்டும் பெரிய துணைக்கோள் இல்லை வியாழனுக்கு மட்டும் எத்தனை துணைக்கோள்கள் இருக்குது அறுபத்தி மூணு துணைக்கோள்கள் இருக்குது அது வந்து நம்ம ஆறாவது புக்கில் டிஎன்பிசி நம்ம சமச்சீர் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி நேச்சுரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு துணைக்கு அறுபத்தி ஏழு துணைக்கோள்கள் இருக்குது சார் இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னு <laughs> 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 சனிக்கு வந்து எத்தனை துணைக்கோள்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது இருக்குது அதுக்கு ஆக்சுவலி அறுபத்தி ரெண்டு இருக்குது நம்ம பள்ளி பாட புத்தகத்தில் அறுபது கொடுத்துருக்கனால அறுபது நல்லா மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாழன் சனிக்கு யுரேனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு துணைக்கோள் இருக்குது யுரேனஸ் வந்து இருபத்தி ஏழு துணைக்கோள்கள் இருக்குது அடுத்து இருக்க நெப்டியூன் வந்து பதிமூணு துணைக்கோள்கள் இருக்குது சரி சார் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாலு கோள்கள் சொல்ல வேலையோ பயப்படாதீங்க நான் போய் சொல்லிடுறேன் புதனுக்கு வந்து துணைக்கோள்கள் இல்லை அடுத்து வந்து அடுத்து வர வெள்ளிக்கு வந்து துணைக்கோள்கள் இல்லை பூமிக்கு ஒரே ஒரு துணைக்கோள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் செவ்வாய்க்கு வந்து ரெண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்குது அது போகோஸ் டைமோஸ் போபோஸ் டைமோஸ்ங்கிறது செவ்வாயினுடைய இரண்டு துணைக்கோள்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாழன் என்று சொல்லிட்டேன் அறுபத்தி மூணு இருக்குது ஆக்சுவலி நேச்சுரலாக இப்போ அறுபத்தி ஏழு இருக்குது ஆக்சுவலி இப்போ அறுபத்தி ஏழு இருக்குது புக்கில் கொடுத்தனால பார்த்துவாங்க அதில் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேனிமேடு அடுத்து வரது சனி சனியில் வந்து டைட்டனுங்கிறது நம்ம டைட்டன் வாட்ச் கம்பெனிலாம் தெரியுங்களா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சனியினுடைய கிரகம் வந்து மிகப்பெரிய துணைக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன் அடுத்து வரது யுரேனஸ் யுரேனஸ் வந்து என்னென்னா பச்சை நிற கிரகம் சொல்கிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நிறைய டைம் கேட்பாங்க படுக்கை வசமாக சொல்லலும் கோள் எதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் படுக்கை வசமாக சொல்லலும் கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது யுரேனஸ் ஏன் <laughs> சுற்றுவட்ட பாதையிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சுற்றுவட்ட பாதையும் பூமியினை சுற்றி பாதையும் நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து
புதனுக்கு அப்புறம் வீனஸ் வெள்ளி இருக்கு வெள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாட்கள் எடுத்துக்குது நம்ம ரவுட் ஆஃப் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் நம்ம ஆறாவது பாடப்புத்தகத்தில் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு நாட்கள் எடுத்துக்குது அதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சொல்லணும்னா இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் எடுத்துக்குது எது வெள்ளி அடுத்து வருது மூணாவது பூமி நமக்கு தெரியுது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தே கால் நாள் எடுத்துக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஐந்தே கால் நாள் வந்து சூரியனை சுற்றுவதற்கு எடுத்துக்கொள்கிறது அடுத்தது நம்ம பூமிக்கு அடுத்து வர்றது செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாள் எடுத்துக்குது எதை சுற்றுவதற்கு சூரியனை சுற்றுவதற்கு அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாள் எடுத்துக்குது அடுத்து வர செவ்வாய்க்கு அடுத்து வர வியாழன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு ஆண்டுகளும் பத்து மாதங்களும் எடுத்துக்கிறது சூரியனை சுற்றுவதற்கு பதினோரு ஆண்டுகளும் பத்து மாதங்களும் எடுத்துக்கிறது அடுத்து சனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளும் ஐந்து மாதங்களும் எடுத்துக்குது இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளும் ஐந்து மாதங்களும் எடுத்துக்கிறது சார் இதெல்லாம் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது வந்து பாருங்கள் சனி பிடிச்சா ஏழாம் நாட்டு சனி தான் பிடிக்கும் இருபத்தி ஒன்பதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதுல ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா ஒன்பதுல ரெண்டு கழிச்சி சாரி ஒன்பதுல ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா ஏழு அதை வந்து ஏழு இப்போ நம்ம அஞ்சு மாதங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் அரை அப்போ ஏழரை தான் பிடிக்கும் இருபத்தி ஒன்பது மாதங்கள் ஐந்து மாதங்கள் அடுத்து சனிக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யுரேனஸ் யுரேனஸ் வந்து எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் எடுத்துக்குது அடுத்து வர யுரேன் நெப்டியூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஆண்டுகளும் ஒன்பது மாதங்களும் சூரியனை சுற்றுவதற்கு எடுத்துக்கொள்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த த சூரியனை சுற்றும் ரொட்டேஷனல் ஸ்பீடு வச்சு சொல்கிறோம் ரெவல்யூஷன் ஸ்பீடு வச்சு சொல்கிறோம் இதை வந்து எப்படி சார் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி நமக்கே தெரியும் எது அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கும் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிறத அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கும் எது ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு அந்த எட்டு கிரகங்கள் லைன் முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல என்ன புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் இந்த எட்டு கோள்கள் முதல்ல அந்த லைன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கினா தான் அதை சொல்ல முடியும் அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வது என்னென்ன நெப்டியூன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுரேனஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி அப்புறம் வியாழன் அப்புறம் நெப்டியூன் யுரேனஸ் சனி வியாழன் நாலு கோள்கள் முடிஞ்சதா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது நம்ம நாலாவது செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு அடுத்தது பூமி பூமிக்கு அப்புறம் வெள்ளி வெள்ளிக்கு அப்புறம் புதன் இப்போ இந்த 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 ஆர்டரில் தான் நம்ம எடுத்துக்கோம் அடுத்து தற்சுழற்சி காலத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்குறோம் தற்சுழற்சி காலம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் அச்சில் வந்து சுழல்றது வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதன் வந்து எத்தனை ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு நாட்கள் எடுத்துக்குது எப்படி அதில் எண்பத்தெட்டு சூரியனை சுற்றுவதற்கு எண்பத்தெட்டு தன்னை தானே சுழுவதற்கு ஐம்பத்தெட்டு ரைமிங் வச்சுக்கோங்க எண்பத்தெட்டு இங்கே ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி ஆறு நாட்கள் எடுத்துக்குது அடுத்து வந்து வெள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி நம்ம தற்சுழற்சி காலமானது அங்கே இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நாள் வெள்ளிக்கான மிக ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாருங்க வெள்ளி வந்து தன்னை சூரியனை சுற்றுவதற்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நாள் தான் இருக்குது ஆனால் தன்னை தானே சுற்றுவதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாள் எடுத்துக்குது அப்போ வெள்ளிக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை தானே சுற்றுற நா நாள்கள் தான் வந்து என்ன ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சூரியனை சுற்றுறது விட அப்போ வெள்ளியினுடைய இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியினுடைய சகோதரின்னு சொல்கிறோம் பூமியினுடைய சகோதரி என்னன்னு சொன்னால் வெள்ளி ஏன் சார் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி வந்து பூமியை ஒத்த ஒரு உருவளவை கொண்டது அப்படிங்கிறனால பூமியின் சகோதரின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கொஷின் தோணும் ஏன் பூமியின் சகோதரன் ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு இது சொல்லியிருக்கேன் வெள்ளி வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ரோமானிய பெண் கடவுள்னு சொல்லியிருக்கேன் பெண் கடவுள் என்பது பூமி என்பது ஒரு ஆண் பிருத்வி என்பது ஒரு ஆண் இணையாக தான் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம இதில் நம்ம வந்து பூமி தாயின்னு நம்ம சொல்லலாம் தமிழில் அப்போ பிருத்வி என்பது ஒரு ஜென்ஸுக்கு ஈக்குவலாக வச்சுருப்பாங்க அது வெள்ளி என்பது ரோமானிய பெண் கடவுள் ஸோ அதுக்கு அதனால் சகோதரியாக இருக்கிறதுனால பூமியின் சகோதரி வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க ட்வின்ஸ் ஆஃப் த எர்த்துன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது எனது வெள்ளி ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தற்சுழற்சி காலத்தின் அடிப்படையில் வெள்ளி க வெள்ளி கிரகம் எடுத்துக்கொள்வது பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் எடுத்துக்குது புதன் வந்து ஐம்பத்தி தற்சுழற்சிக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் போகிறது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க புதன் வந்து தற்சுழற்சிக்காக எடுத்துக்கொள்ளும் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு நாட்கள் அடுத்து வர வெள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி நாட்கள் அடுத்து வர பூமி வந்து தற்சுழற்சி நமக்கு தெரியும் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நாலு வினாடிகள் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் மில்லி செகண்ட் எடுத்துக்குது எப்படி இருபத்தி மூணு மணி நேரம்
வந்தாலும் அது வந்து ஒன்பது மணி நேரம் ஐம்பத்தைந்து நிமிடங்கள் எடுத்துக்கிறது அடுத்து வர சனி வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாற்பது பத்து மணி நேரம் நாற்பது நிமிடங்கள் தற்சொழிச்சுக்கிறது ஆக எடுத்துக்கொள்கிறது அடுத்து சனிக்கு அப்புறம் யுரேனஸ் வருகிறது யுரேனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுரேனஸ்னுடைய தற்சுழற்சி காலம் பதினேழு மணி நேரம் பதினாலு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கிறது பதினேழு மணி நேரம் பதினாலு நிமிடங்கள் தற்சுழற்சிக்காக எடுத்துக்கொள்கிறது நெஃப்டியூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு மணி நேரம் நெஃப்டியூனுடைய தற்சுழற்சி காலம் பதினாறு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறது இது வந்து இதில் இருந்து எப்படி கேள்விகள் கேட்காங்கன்னா மிகவும் குறைவான தற்சுழற்சி கொண்டது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் என்ன என்னது வியாழன் எவ்வளோ ஒன்பது மணி நேரம் ஐம்பத்தைந்து நிமிடங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி சனி வந்து பத்து மணி நேரம் நாற்பது நிமிடங்கள் அடுத்தது வந்து என்ன என்ன அதிகமாக எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது நெஃப்டியூன் நெஃப்டியூன் வந்து பதினாறு மணி நேரம் அப்புறம் யுரேனஸ் வந்து பதினேழு மணி நேரம் பதினாலு நிமிடங்கள் அப்போ முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன் வியாழன் அப்புறம் வியாழனுக்கு அப்புறம் சனி சனிக்கு அப்புறம் நெஃப்டியூன் அப்புறம் யுரேனஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அடுத்து வந்து பூமி எடுத்துக்குது பூமி வந்து இருபத்தி மூணு மணி நேரம் அப்புறம் செவ்வாய் வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பத்தேழு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதன் புதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு மணி நேரம் எட்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக்குது அது கடைசியாக தான் வெள்ளி வெள்ளி வந்து எத்தனை இரநூத்தி இருபத்தி மூணு மணி நேரம் எடுத்துக்குது இரநூத்தி இருபத்தி மூணு இரநூத்தி சாரி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எடுத்துக்குது ஸோ அப்போ மிக குறைவான தற்சொழிச்சி கொண்டது எதுனா அதுதான் அப்போ ஏன் வந்து குறைவான தற்சொழிச்சி கொண்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மிகவும் வெப்பமான கிரகம் அதனால் அது இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்பீடை வச்சு போகிறது இப்போ வந்து அந்த சூரிய குடும்பத்தில் சோலார் சிஸ்டத்தில் மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து கோள்களும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் கடிகார முள்ளோட்டத்தினுடைய எதிர் திசையில் சுற்றி கொண்டு சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது அனைத்து கோள்களும் அப்படி தான் சூரியனை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி தற்சுழற்சியை வச்சு நம்ம கொஸ்டின் கேட்குறாங்க தலுச்சு தற்சுழற்சி அப்படின்னா எல்லா கோள்களும் ஒரு எக்ஸப்ஷனல் டூ இருக்குது அதில் அனைத்து கோள்களும் மேகி தான் அனைத்து கோள்களும் மேகினா மேற்கிலிருந்து கிழக்கு அனைத்து கோள்களும் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு அது என்ன எக்ஸப்ஷனல் ரெண்டு கிரகங்கள் வெள்ளியும் யுரேனஸ் அது யூவியாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கிலீஷில் கிரகங்கள் பேர் தெரிஞ்சா யூ இன்னா யுரேனஸ் வீனா வீனஸ் அப்போ யூவி கதிர்கள் ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவ்வாய்க்கும் வியாழன் செவி குறுகுறுன்னு இருக்குது செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கு இடையில் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ இன்னைக்கு பார்க்குற பார்த்த சோலார் சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் இதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நான் கட்டாயம் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது இந்த இந்த நான் சொன்ன இதில் இருந்து வந்து கட்டாயமாக ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கட்டாயமாக எல்லா டிஎன்பிசிலையும் கேட்பாங்க இதில் விடுபட்ட இது வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் என்டா இன்ஃபோ சேனலில் வந்து இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு மிக்க நன்றி பிசிஸ் மூ